Oggi utilizzeremo Power Query di Excel per collegarci a dei file di Google Sheet oppure di Excel contenuti salvati all'interno del nostro spazio di Google Drive. Ci sono due modi per farlo e ogni sistema ha dei pro e dei contro. Vediamo quello classico che mostrano un po' tutti prima. Quindi noi andiamo qua, ipotizziamo che vogliamo collegarci a questo file di Google Sheet, quindi è formato di Google. Facciamo clic destro e andiamo su Ottieni Link. La prima cosa che dobbiamo fare è cambiare questo con limitazioni e metterlo con chiunque abbia il link. Che cosa significa questo? Che se noi facciamo questo tipo di modifica, dopo noi qui scegliamo il grado che ha eh, la persona, quindi facciamo chiunque abbia il link, può solo visualizzare il contenuto, ma non può modificarlo. Oppure possiamo mettere che commenta o editor può anche modificare il file. Noi lasciamo visualizzatore così a... Ehm, la sicurezza al massimo, però chiunque abbia il link può leggerne il contenuto, quindi se avete dati sensibili questa prima soluzione non va bene perché mettete a rischio i dati, però non c'è altro modo con questa prima soluzione per collegarsi. Quindi qui fatto questa cosa che abbiamo reso link, eh, il link pubblico, facciamo copia link, perfetto. Se noi andiamo qua su e copiamo questo link e lo mettiamo qua, effettivamente vediamo che apriamo il contenuto e vediamo i dati che ci sono uh, dentro al file. Ora andiamo su Excel. Se andiamo qui, dobbiamo utilizzare il driver da web perché ci stiamo collegando a un indirizzo internet, quindi dobbiamo collegarci al cloud di Google. Quindi andiamo qui, mettiamo l'indirizzo e facciamo OK. Quando noi abbiamo dato questa cosa qui, vedete che qui compaiono le credenziali, abbiamo reso il link pubblico, quindi va benissimo connettersi con Anonima. Se noi utilizziamo Windows, Basic, API, account aziendale, non riusciamo comunque a passare l'account di eh, Gmail. Quindi è inutile che provate perché tanto per il momento non funziona. Serve che Microsoft sviluppi un driver dedicato per collegarsi con le credenziali. Ok, speriamo lo faccia in futuro. Questo, in questo momento facciamo anonima e facciamo connetti. Ok, una volta che abbiamo fatto questa cosa, lui va a connettersi al file. E qui vediamo effettivamente document. Andiamo a vedere con trasforma dati che cosa ci mostra. Quindi con il link originale vediamo che poi vi arrivo qui, vedo HTML, già mi suona strano perché di fatti se vado su tabella vedete che poi vedo questi dati. Se io esplodo la tabella pensando poi di trovare la, i miei dati sotto trovo altre tabelle. E vedete head, body, quindi io sto leggendo in realtà il codice HTML che sta dietro al file. Quindi questo link in realtà non funziona nel modo corretto, dobbiamo modificarlo per farlo funzionare nel modo corretto. Come si fa? Si fa così. Allora, noi ho preparato una paginetta di qua, questo è il link che noi abbiamo appena preso da, eh, Google, da Google Drive e lo dobbiamo modificare così, questo è il link corretto da utilizzare, quindi vedete la parte rossa è identica perché dice devo collegarmi in cloud eh, Google, quindi non nel mio cloud, non nel vostro cloud o il cloud di qualcos'altro, ci si collega al cloud in modo generico, poi noi passiamo la D che c'è questa cosa qua e poi c'è l'id del report questo qui è la chiave identificativa che fa riferimento a quel specifico file che avete, uh, da cui avete co uh, copiato il link quindi quando voi accedete con questa chiave Google vi rindirizzerà ves verso il vostro specifico file quindi tutto quello che c'è dentro allo slash fino all'altro slash è la vostra chiave qualsiasi cosa voi vediate scritta quella è la chiave del vostro file ok poi lui qui mette slash e mette questa parte in nero che va eliminata perché non va bene dobbiamo sostituire questa parte in nero con questa parte in verde che vedete qua allora prendiamo il file andiamo qui e poi va ripetuto di nuovo l'id quindi noi adesso ci prendiamo questa parte qua ok Andiamo sul link originale, togliamo questa parte in nero, aggiungiamo la nuova parte che è questa. Poi prendiamo la chiave che è questa e la ripetiamo in fondo. Ecco che abbiamo ottenuto il link corretto. Quindi se noi adesso prendiamo questa, andiamo di qua, facciamo da web, inseriamo questo link qua, vedremo che ci collegheremo effettivamente al file. Ecco qua, foglio 1, vedete, foglio 1 e qua ci sono i dati. Quindi adesso faccio un uh, carica in, lo metto in una uh, tabella nel foglio esistente e non lo carico nel modello dati. Quindi ecco qua che ho estratto i dati. Una cosa importante, se io adesso vado di qua e prendo questa informazione, la copio di qua e poi torno su mio Excel, faccio tasto destro, aggiorna, in questo caso mi è arrivato subito l'informazione, però può succedere che ci sia un delay anche di 15, 20, 30 secondi addirittura. Quindi se andate a modificare i dati qui e poi andate qui e aggiornate per fare i test e vedete che il dato non arriva, non avete sbagliato niente, è solo una questione che il cloud si deve allineare. Ad esempio ieri sera ho fatto i test, ci stava circa 15, 20 secondi a farmi arrivare il dato aggiornato. Quello che può aiutare eventualmente se avete dei delay forti è eventualmente chiudere il file che avete aperto sul browser e poi andare ad aggiornare di qua così arriva quasi subito. Ok, quindi questa è la nota. Però se noi vogliamo ottenere, eh, o meglio, vogliamo ottenere i file che sono in Google Drive protetti, come facciamo a collegarci? Dobbiamo installare il software di Google Drive. Quindi dobbiamo andare sul browser, 
scriviamo Google eh, Drive Download, eccolo qua, andiamo sul sito di Google Drive e scarichiamo il software, quindi premete qua e si scarica, io l'ho già scaricato, quindi se andiamo di qua troviamo il file, perfetto, ora lo dobbiamo installare, adesso compare una schermata nera che chiede vuoi installarlo? Sì, ok, qui ci metto la scorciatoia giusto per avere il link di Google Drive sul desktop e il secondo vi consiglio di togliere questo flag, quindi lo trovate così, toglietelo perché sennò vi eh, sincronizza documenti, fogli, prestazioni Google con eh, il cloud e è una cosa che a me dà fastidio in modo pazzesco, quindi disattivate questo flag, fate installa. Perfetto, ora lui va a installare Google Drive, qui chiudiamo, quando ha finito facciamo chiudi. Perfetto, se noi adesso, adesso questo non ci interessa più, se noi adesso andiamo su Explorer Resource, che eh, l'ho chiuso, andiamo qua e andiamo giù, vedete, allora questo è OneDrive di Microsoft, se andiamo su Explorer Resource non lo trovo, allora andiamo sul desktop che ho fatto l'iconcina, eccola qua, quindi avviamo Google Drive, vediamo se si è avviato, ok, si compare l'iconcina qua su, vedete che è stato avviato, e adesso probabilmente dovremo collegarsi, allora qui ha beccato in automatico il mio account, vedete che trova uh, uh, il mio indirizzo email, se non lo trova può essere che ve lo chieda, eventualmente compare una schermata, scrivete, cliccate sull'account, inserite la password e lui si connette, ok? Perché poi qui potete anche cambiare eventualmente account, potete anche metterlo in pausa, eccetera. Quando voi lo installate poi lui alla via del computer si autoavvia, quindi lo trovate, eh, col, eh, lo trovate già avviato. Ad esempio, se andiamo su preferenze qui, eh, troviamo eventualmente eh, come vogliamo farlo funzionare. Comunque, adesso chiudiamo. Noi abbiamo Google Drive installato adesso, quindi se noi andiamo su Esplora Risorse, adesso è comprarsi un nuovo disco. Vedete che qui c'è il disco Google Drive. Ok, se io apro Google Drive trovo il mio Drive. Qui trovo YouTube, video, che è quello che, abbiamo, che ho sul mio drive. Se vado su video è dove ho messo i file di Google Sheet e di Excel. Eccoli qua. Perfetto, ora che io ho un disco fisico nel mio PC, ho il collegamento al Google Drive, quindi sono sincronizzato con Google. Quindi quando faccio una modifica in cloud o faccio una modifica qua, i due ambienti si allineano. Ok, quindi niente di più semplice perché adesso ho un percorso fisico. Quindi io posso prendere questo percorso mi prendo questo percorso qua, vado direttamente, o meglio, vado direttamente su Excel, faccio dati, recupera dati, da file, in questo caso dobbiamo scegliere da Excel cartella di lavoro. Ok, quindi andiamo qui, andiamo sul disco G, andiamo dentro al mio drive, andiamo su video e prendiamo l'Excel. Vedete che non c'è quello di Google Sheet, purtroppo non ci si può collegare al file di Google Sheet perché è in un formato non compatibile, però ai file Excel sì, questo è il contro di questa soluzione. Però qui il file può essere protetto, difatti se andiamo sul web, questo file qui, ok, se vedete, facciamo ottieni link, questo file è con limitazione, quindi non è, è visibile a tutti. Ok, quindi se andiamo su Excel, adesso io faccio importa e la procedura è quella standard di importazione di un qualsiasi file Excel. Ecco qua che trova il nostro uh, file. Poi facciamo un bel carica in e ce lo mettiamo dove eh, vogliamo. Purtroppo ci sono appunto questi pro e contro uh, di collegamento che al momento funziona così. Eventualmente qui vedete che trova tanti nal. Eh, su Power Query eventualmente potete andare a, ad eliminare le righe null se vi fa questo giochetto qua, quindi andate qui, andate sul su vostro foglio e qui eliminate i null, così poi quando andate fuori avete comunque il file eh, corretto senza righe superflue. Ok, queste qui sono le due soluzioni per andare a collegarsi, sapete che con la prima dovete avere il file aperto, Ok, quindi pubblico, con la seconda non potete collegarvi a fogli di Google Sheet. O almeno io, io non ho trovato la soluzione. Se qualcuno lo sa so fare, commentate sotto così eh, integriamo e passiamo l'informazione a tutti quanti. Bene, con questo video è tutto. Se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete supportarmi eh, per portare avanti il canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col bottoncino abbonati qua sotto, poi compare un video che vi spiega tutti i miei servizi che offro per chi è abbonato. Se invece vorrete supportarmi in altra maniera, potreste acquistare magari un prodotto di eh, bi for You, che è lo slogan che utilizzo all'interno del mio canale, quindi per voi. Business Intelligence per voi, c'è BI for You, c'è Excel for You e c'è tanta altra cosa. Trovate cappellini, tappetini per il mouse, c'è di tutto. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!